Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Una mano chiusa su un sasso, una fionda, uno sguardo concentrato, la forza trattenuta un attimo prima del lancio. Un colossale blocco di marmo divenuto un'opera magnifica e grandiosa, frutto del talento del massimo genio della sua epoca. Benvenuti al quinto episodio di Learn Italian with Art. Learn Italian with Art Michelangelo Sculptor, painter, man of letters, architect, and, in his own words, none of these. Michelangelo Buonarroti, one of the greatest personalities of the Italian Renaissance, arouses timeless emotions thanks to the greatness of his works. The frescoes of the Sistine Chapel, the Tondo Doni, the tomb of Julius II, the Pietà in St. Peter's Basilica, the Rondanini Pietà, the renovation of Piazza del Campidoglio in Rome. These are but a few examples of his greatness. In this lesson, we'll learn new words and we'll unravel the mysteries of the past conditional with the help of Michelangelo's David. Cominciamo! Una statua imponente. Il David è bellezza pura. Armonia, forza trattenuta sotto la pelle eburnea, catturata nel marmo nell'istante che precede la tensione del lancio. Ci sembra quasi di percepire l'energia compressa che il giovane David, futuro re di Israele, sta raccogliendo per sconfiggere il nemico, il gigante Golia. Un'immagine potente di forza fisica e morale, scolpita da Michelangelo fra il 1501 e il 1504, che sarebbe diventata nei secoli il simbolo universale della bellezza, la statua più bella del mondo. Now I'll help you understand the text. Una statua imponente, il David è bellezza pura, armonia, an imposing statue, the David is pure beauty, harmony. Forza trattenuta sotto la pelle burnea, strength held under its ivory skin. Catturata nel marmo nell'istante che precede la tensione del lancio. Captured in marble in the instant before the tension of the throw. Imponente is an adjective from the present participle of the verb imporre, to impose. It indicates something that inspires respect, admiration, un corteo imponente. An impressive procession. Un uomo dall'aspetto imponente. A man of imposing appearance. Forza trattenuta. The word forza translates both strength and force. Che la forza sia con te. May the force be with you. Trattenuta is the past participle of the verb trattenere, to hold. Trattenere is an irregular verb belonging to the second conjugation. Note how a G is inserted in the first person singular and in the third person plural. Io trattengo, loro trattengono. Pelle eburnea, another adjective from the Latin eburneus, from ebur, which means ivory. The word pelle is feminine and so is the adjective. Lancio, noun derived from the verb lanciare, to throw. Rampa di lancio, launch pad. Lancio di una bomba. Bob launch, il lancio di un nuovo prodotto, the launch of a new product. One more sentence. Ci sembra quasi di percepire l'energia compressa che il giovane David, futuro re di Israele, sta raccogliendo per sconfiggere il nemico, il gigante Golia. We almost seem to perceive the compressed energy that the young David, future king of Israel, is gathering to defeat his enemy, the giant Goliath. Ci sembra, it seems to us. The verb is sembrare, to seem, or also to look like. The indirect pronoun ci means to us, a noi. The expression mi sembra che plus subjunctive is quite common. Mi sembra che la statua parli. It seems to me that the statue speaks. If the subject is the same, we can use the structure mi sembra di plus infinitive. Mi sembra di volare. I feel like I'm flying. Another common form is 
Che te ne sembra? What do you think of it? The particle ne means of it, of this. Compressa, irregular past participle of comprimere, meaning to compress, to put under pressure. In this case it means to restrain, to hold back. Comprimere l'ira e le lacrime, to compress anger and tears. Compressa is feminine because it agrees with energia, also feminine. Per sconfiggere, to express the purpose of an action, in Italian we use the preposition per, followed by the infinitive. Sono venuta per parlarti. I've come to talk to you. Sconfiggere means to defeat. Napoleone non riuscì mai a sconfiggere l'Inghilterra. Napoleon never managed to defeat England. Watch out! The past participle is irregular. Sconfitto and not sconfiggiuto. <laughs> Le forze del male sono state sconfitte. The forces of evil have been defeated. Nemico. Enemy, from the Latin inimicus, compound of in and amicus, friend, the opposite of friend. Passare al nemico, to go over to the enemy. Taci, il nemico ci ascolta. Don't talk, the enemy is listening. Here is a good opportunity to quote Dante, Inferno, canto sesto. Qui vi trovammo Pluto, il gran nemico. There we found Plutus, the great enemy. Now the end of the paragraph. Un'immagine potente di forza fisica e morale, a powerful image of physical and moral strength. Scolpita da Michelangelo fra il 1501 e il 1504. Sculpted by Michelangelo between 1501 and 1504. Che sarebbe diventata nei secoli il simbolo universale della bellezza which over the centuries would become the universal symbol of beauty. La statua più bella del mondo, the most beautiful statue in the world. Scolpita, past participle of scolpire, to sculpt. L'artista scolpisce un blocco di marmo. The artist is sculpting a block of marble. Voglio che tu scolpisca un crocifisso in legno. I want you to sculpt a wooden crucifix. Scolpire belongs to the third conjugation, namely to the second group, whose verbs insert isk between the root and the ending. Let's review this particular conjugation. Io scolpisco. Tu scolpisci. Lui, lei, scolpisce. Noi scolpiamo. Voi scolpite. Loro scolpiscono. Che sarebbe diventata, which would become. Sarebbe diventata is the past conditional of diventare, to become. Il condizionale passato. I won't pass up the opportunity to explain some useful notions about the past conditional. The past conditional is used to express a wish in the past, a regret. Avrei voluto diventare uno scultore. Or... Mi sarebbe piaciuto diventare uno scultore. I would have liked to become a sculptor. It can express a doubt in the past tense. Michelangelo non era sicuro che la tecnica avrebbe funzionato. Michelangelo was not sure that the technique would work. It is also used to express advice referred to the past. Avresti dovuto riflettere meglio. You should have thought better. It may express an unconfirmed piece of news or an assumption. Secondo i giornali, i ladri avrebbero trafugato il dipinto notte tempo. According to the newspapers, their thieves stole the painting at night. The past conditional is also used to talk about the future from a time in the past. La statua sarebbe diventata il simbolo universale della bellezza. The statue would become the universal symbol of beauty. We form the past conditional with the auxiliary avere or essere, plus the past participle of the verb. It's easy. All you need to do is memorize the conditional forms of essere and avere. Let's have a look. Io avrei. Tu avresti. Lui, lei, avrebbe. Noi avremmo. Voi avreste. Loro avrebbero. Io sarei. Tu saresti. Lui, lei, sarebbe. Noi saremmo. 
Voi sareste. Loro sarebbero. Which auxiliary to choose, essere or avere? We explained this in detail in our video on Raffaello, have a look. But in general, we can say that the choice of auxiliary follows these rules. Avere is generally used with transitive verbs, those verbs that have a direct object, without a preposition. For example, leggere un libro. Leggere is a transitive verb and therefore requires the auxiliary avere. Non ero sicura che avrebbero letto la mia lettera. I wasn't sure if they were going to read my letter. The past participle letto is masculine. The rule says that the past participle does not change with the auxiliary to have. It is always in the masculine singular. Essere is used instead with the intransitive verbs, with the verbs of movement, but not all, with verbs of state and with reflexive verbs. The participle agrees with the subject. Non immaginavo che voi sareste partiti così presto. I had no idea you would be leaving so soon. In our next lesson we will leave Florence to meet a great artist who enthusiastically celebrates the glory of Venice and its intellectual openness. His real name was Paolo Cagliari, but probably you know him by another name. Il più grande maestro di visione pittorica. Come Michelangelo è il più grande maestro di visione plastica.